এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে আজকের লেকচারটি দেখার জন্য সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর বৃত্ত সম্পর্কীয় সমপদ্য অনুশীলনী আট দশমিক চার তো সমপদ্য নম্বর সাত এইটি আমরা চিত্রাঙ্কন করে দেখাবো তো আশা করি তোমরা সম্পূর্ণ লেকচারটি দেখলে তোমরা বৃত্ত সংক্রান্ত মাধ্যমিক জ্যামিতির যতগুলো জ্যামিতি আছে তোমরা সবগুলোই খুব সহজে অঙ্কন করতে পারবে তা আশা করি তোমরা এই লেকচারটি সম্পূর্ণ দেখবে তো এখানে বৃত্তের যে সমপদ্য বৃত্ত সম্পর্কে যে সমপদ্য সাতটি রয়েছে বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শ অঙ্কন করতে হবে তো এর আগে আমরা একটা লেকচার দিয়েছি যে মাধ্যমিক সংক্রান্ত জ্যামিতি করতে হলে এগারোটি বিষয়ে জানতে হবে তা আশা করি তোমরা লেকচারটি দেখে নেবে এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেল থেকে তো এখানে আমরা এই কোনো বৃত্তের বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শ কিভাবে অঙ্কন করবো এটি এখন আমরা দেখাবো তো দেখো তোমরা খুব সহজেই এটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে তোমরা সহজ অঙ্কন করতে পারবে তো প্রশ্নের আলোকে আমরা এখানে কিছু কথা লিখেছি যে বৃত্তের কোনো বিন্দু থেকে স্পর্শ কাটতে হবে এই কথার আলোকে মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ একটি বিন্দু এ বিন্দুতে বৃত্তটির একটি স্পর্শ কঙ্কন করতে হবে দেখো আমরা ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত নিব এবং বৃত্তের যে কোনো অংশে আমরা এ নামটি দিতে পারি তো এইভাবে আমরা বৃত্তটি অঙ্কন করে নামটা দেব তো এখানে আমরা মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ একটি বিন্দু এ বিন্দু দেখ বৃত্তটি একটি স্পর্শ কাটতে হবে তো এই এর কথাটার ধারাবাহিকতায় আমরা এখানে কি করেছি আমরা এখানে একটা বৃত্ত নিয়েছি এটা কেন্দ্র আমরা নাম দিয়েছি ও ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এ একটি বৃত্ত বৃত্তটার নাম এ এর কেন্দ্র হচ্ছে ও এখন আমরা ও এবং এ কি করব যোগ করে দেব ও এখান থেকে আমরা এ পর্যন্ত যোগ করে দেব তো যোগ করার পরে তো এখন আমরা কি করবো এখন আমরা ও এ যোগ করে দেবো আমরা ও এ যোগ করে দিচ্ছি তোমরা দেখো খুব সহজে এটা একটা স্পর্শ যে কোনো বৃত্তের যে কোনো জায়গায় অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি যে কোনো জায়গায় আমরা কিন্তু স্পর্শ কঙ্কন করতে পারি তো এখন আমরা কি করলাম ও এ যোগ করে দিলাম এখন এ বিন্দুতে একটা আমরা স্পর্শ কঙ্কন করব তাহলে এখান থেকে আমরা একটা এটা নির্দিষ্ট কোনো মাপ না এখান থেকে আমরা একটা বৃত্ত চাপ নেব এখানে তোমরা দেখো খুব সহজে এটা আসলে কঠিন না তোমরা যদি দেখো মনোযোগ সহকারে তাহলে এটা খুব সহজে তোমরা করতে পারবো আমরা এরকম করে একটা কি নিচ্ছি আমরা এরকম করে একটা বৃত্ত চাপ নিচ্ছি অর্থাৎ এই যে আমরা এই বৃত্ত চাপটা নিলাম যে মাপে এই মাপ থেকেই ঠিক এটা আর পরিবর্তন করা যাবে না এই মাপ থেকে আমরা কি করবো এখানে আবার বসাবো এখানে বসিয়ে আবার আমরা কি করবো এখান থেকে আর একটা বৃত্ত চাপ এদিকে আমরা ঘুরাবো আবার এখান থেকে আর একটা আমরা এই পাশে ঘুরাবো অর্থাৎ খুব সূক্ষ্ম মাপে এটা নিতে হবে এরকম করে এদিকে একটা ঘুরাবো এবার ওপরের দিকে একবার নেব ওপরের দিকে নেওয়ার পরে এখানে একটা সবচেয়ে মোট কথা হলো আমরা এখানে একটা লম্ব অঙ্কন করব তাহলে এই স্পর্শকটা হয়ে যাবে তো এখানে আমরা এটাকে ঘুরালাম এখানে ঘুরালাম তো এখানে আমাদের এই বিন্দুটাতে কি হচ্ছে ছেদ হচ্ছে এখন আমরা এই ছেদ বিন্দু বরাবর আমরা একটা লম্ব টানবো অর্থাৎ এই বিন্দুতে যে আমাদের ছেদ করেছিল এবং এই বিন্দু এই দুই বিন্দু বরাবর আমরা একটা স্কেল বসিয়ে আমরা সোজা টান দিব তাহলে আমাদের কি হয়ে যাবে লম্ব অর্থাৎ স্পর্শক আমাদের হয়ে যাবে তো আমরা এখানে স্কেল বসালাম এবং সোজা টান দিলাম তো সোজা টান দিলাম এখানে সোজা টান দেওয়ার পরে আমরা এটার একটা নাম দিতে পারি তো আমরা কী নাম দেবো এটার আমরা একটা নাম দিয়ে দিলাম মনে করো পি তো এই এই হলো এ পি একটি স্পর্শক অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নে বলেছিল যে বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শ অঙ্কন করতে হবে আমরা বর্ণনাটা এইভাবে লিখতে পারি যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এ একটি বৃত্ত নেই এই বৃত্তের কেন্দ্র ও হতে এ পর্যন্ত যোগ করি অর্থাৎ ও এ যোগ করি এবার এ বিন্দুতে একটি এ পি লম্ব টানে তো এই লম্বটি বৃত্তের একটি কি স্পর্শক অর্থাৎ এ পি একটি বৃত্তের স্পর্শক তা আশা করি তোমরা খুব সহজেই এটা বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ কষ্ট করে এতক্ষণ এই জ্যামিতিটি দেখার জন্য তো জ্যামিতি সংক্রান্ত যে কোনো সমাধান পেতে তোমরা এই বিষয়ে ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে কমেন্ট করে জানালে আমরা এটা সমাধান করে থাকি এবং যে কোনো সমপদ্য উপপদ্য তোমরা এই বিষয়ে ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে তা আশা করি তোমরা খুব সহজে এগুলো দেখতে পারবে এবং সর্বশেষ আপডেট পেতে তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে আর চ্যানেলটিতে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে মতামত করবে ধন্যবাদ কষ্ট করে এতক্ষণ দেখার জন্য